Schön, dass wir heute hier sein können. Vielen Dank für die Einladung, Udo. Ähm, für mich ist das was ganz Besonderes. Ich war noch nie hier in Löbau und äh, also in Herrenhut war ich schon, ist ja weltbekannt. Aber Löbau, das ist schon was Besonderes. Man steigert sich so ne? von einem geistlichen Zentrum ins nächste. Ähm, ich muss sagen, ich bin noch nicht immer Anästhesist gewesen. Also ich habe angefangen meine medizinische Karriere als HNO-Arzt und äh, dann hatten die HNO-Leute keine Stelle mehr für mich frei und dann bin ich irgendwie in die Anästhesie gekommen. Es gab im Studium zwei Fächer, die ich nie machen wollte. Psychiatrie und Anästhesie. Also ist Gott manchmal. Ne? Er führt uns manchmal Wege, die wir erstmal nicht verstehen. Und jetzt ist es so, dass Anästhesie für mich das schönste Fach ist, was es überhaupt gibt. Die HNO-Leute haben mich zwei Jahre später gefragt, Andreas, willst du nicht zurückkommen? Wir haben wieder die Stelle frei. Ich habe gesagt, nein, ich bleibe in der Anästhesie, da ist es so schön. Weil es passiert was, wenn du, wenn du so eine Narkosespritze gibst, ne, dauert es nicht lang, dann puff. Ha? Das hat bisher fast immer geklappt. Fast immer, außer ein Patient, der hatte, hat sich im Nachhinein herausgestellt, den seine Rezeptoren im Gehirn, die waren irgendwie anders und die haben da nicht drauf angeschlagen. Also was sonst immer geholfen hat, diese weiße Michael-Jackson-Milch, sage ich immer, kennt ihr das? Propofol, ne? hat er ja genommen. Und es ist aber nicht gut ausgegangen bei ihm, weil er hatte keinen Anästhesisten. Aber wenn ihr und sie mal eine Narkose bekommen sollten, dann habt ihr einen Anästhesisten dabei. Das ist lebensrettend, meistens zumindest. Und ähm, genau, äh, ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden, sonst quatsche ich mich ja ein. Ein, was will ich noch sagen? Ich arbeite als Anästhesist zu 50 Prozent. Ich habe vor ein paar Jahren meine Stelle reduziert auf 50 Prozent, damit ich mehr mitmachen kann für junge Leute und was mir sonst noch so auf dem Herzen ist. Meine Frau und ich, wir haben einen Verein gegründet, der will das fördern, dass christliche Werte in Beruf und Alltag sich ausbreiten und wieder gelebt werden. Dankeschön. Danke. Da klatsche ich auch mal, weil das brauchen wir so dringend. Wenn ich das sehe in unserem Business und überall, wo ich hingucke, wir brauchen christliche Werte. Und warum sollte es nicht mit uns anfangen? Alle, die wir hier sitzen, können im Alltag einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ganz nach dem Motto, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine gute Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und da sind wir alle gefragt. Okay, ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen. Äh, Rettungsdienst, wie läuft das eigentlich? Viele wissen das gar nicht. Also Rettungsdienst, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da gibt es verschiedene Autos. Es gibt diese großen Rettungswagen, wir sagen RTW, Rettungstransportwagen. Und hier vorne sind diese NEFs, diese Notarztwagen, Notarzteinsatzfahrzeug NEF. Und ähm, auf dem Notarztwagen sitzt natürlich der Notarzt mit seinem Fahrer und auf dem RTW dann die Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter. Übrigens gibt es da jetzt eine neue Ausbildung zum Notfallsanitäter. Das ist etwas Neues. Die sollen, diese Leute sollen irgendwie mehr können als die anderen, aber letzten Endes sollen die Leben retten. Und diese Einsatzfahrzeuge, die sind verschieden unterwegs und wenn ein Notfall ist, da werden beide hingerufen. Also der Rettungswagen mit den Sanitätern und der Notarztwagen kann sogar von einer anderen äh, Richtung kommen und die treffen sich dort am Unfallort und das Ganze nennt sich Rendezvous-System. Also die beiden haben dort am Einsatzort ein Rendezvous Hoffentlich nicht so, also die müssen dann vorher schon abbremsen. Okay, mein Neffe, der Konstantin im Rettungswagen, ganz stolz. Das ist für junge Leute was und äh, viele junge Leute äh, interessieren sich für diesen Beruf. Ist auch ein schöner Beruf, 
Rettungshubschrauber gibt es auch. Hier hatten wir einen 84-Jährigen auf seinem Moped, der ist auf der Landwirtschaftsstraße verunfallt, hat sich das Becken gebrochen und ist zwei Tage später im Krankenhaus leider verstorben an inneren Blutungen. Aber 84 ist ja auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Okay, also wenn das auf dem Land passiert, dann hier ruft man öfters mal den Rettungshubschrauber. Das geht schneller. Die Hilfsfrist, wenn jemand in Notruf absetzt, bis dann ein Rettungsmittel am Einsatzort ist in Deutschland, Hilfsfrist 10 Minuten offiziell. Die Hilfsfrist 10 Minuten reich, schaffen wir nicht immer, aber meistens. Und äh, dazu brauchen wir natürlich Blaulicht. Das heißt, bitte, wenn hinter euch ein Blaulichtfahrzeug kommt, geratet nicht in Panik, sondern ähm, macht Platz. Ich sage nicht rechts ranfahren und anhalten, das haben wir früher gelernt in der Fahrschule. Ich sage mal ganz klar, das ist falsch. Weil Platz machen ist viel wichtiger. Ich habe schon erlebt, dass Leute... Äh, uns gehört haben und dann gehen die voll auf die Eisen und halten an und wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht hinten reinfahren. Das ist natürlich Quatsch sowas. Ne? Also Platz machen und wenn an der roten Ampel alle Spuren voll stehen, ähm, dann muss eben einer mal über die rote Ampel drüber fahren oder bis ein paar Schritte vorfahren und Platz machen. Ja, und dann hat man Angst. Also manche Leute, die haben mehr Respekt vor so einer roten Ampel, als dass da irgendeiner um sein Leben ringt. Ja? Also bitte, ihr dürft über rote Ampeln drüber fahren. Die Italiener machen das sowieso. Da dürfen wir das auch. Und wenn dort ein Blitzer steht, der die rote Ampel überwacht, dann sieht der Blitzer, dass hinter euch ein Rettungswagen mit Blaulicht steht. Das ist alles auf dem Foto dokumentiert. Es wird euch nichts passieren, wenn ihr da ein paar Schritte vorfahrt. Ansonsten, wenn wenn man halt behindert wird in seiner blauen Lichtfahrt, dann kann das auch mal so enden. Das ist natürlich blöd für die Beteiligten hier, aber auch für den Patienten, der um Hilfe gerufen hat. Also einfach Platz machen. Ein Notarzt braucht eine spezielle Ausbildung. Ich habe auch das gemacht, diese Ausbildung. Ich habe einen Kurs absolviert. Ich habe auch über ein Jahr als Narkosearzt oder auf der Intensivstation arbeiten müssen, habe über 50 Einsätze fahren müssen als Hospitant. Und äh, die Notarztschichten, die sind so immer zwölf Stunden Schichten. Das heißt von früh um sieben bis abend um sieben und dann von abend wieder bis früh. Also man kann sich dann aussuchen, ob man Tag oder Nacht fahren will. Und äh, die Notärzte machen das, also ich zumindest, auch in meiner Freizeit. Das heißt, man kann die Notärzte ruhig auch freundlich behandeln. Die machen das in ihrer Freizeit. Okay, also zur Ausbildung, Intensivmedizin, ähm, Narkose, also mal ein ein erklärender Satz bei der Narkose, viele wissen das gar nicht. Bei einer richtigen Vollnarkose kriegst du die Schlafspritze, dann schläfst du ein und man schläft sogar so tief ein, dass man aufhört mit Atmen. Und dann, äh, das merkt man bloß nicht mehr, man schläft ja, aber der Anästhesist, der merkt das, hoffentlich. Ah ja, der merkt es schon. Das ist ja das tägliche Brot. Ne? Und der ist dann auch so freundlich und würde euch beatmen. Dazu legt er einen Beatmungsschlauch in die Luftröhre zum Beispiel. Das merkt man auch nicht mehr. Manche merken das am Ende dann, wenn sie so wieder munter werden, dann kommt, wird der Beatmungsschlauch rausgezogen. Das kann man mal merken. Ja, also das machen Anästhesisten. Und wehe, wenn das mal schief geht, wenn man den Beatmungsschlauch nicht reinkriegt, dann wird es nämlich schnell lebensgefährlich. Aber das ist mir zum Glück immer gelungen, diesen Beatmungsschlauch einzulegen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Operationen, da sieht man viele Bilder. Ich möchte euch da jetzt viele Bilder ersparen. Ein Bild hier, ein schwarzer Darm. Also ein dunkler, also das Dunkle, was auf dem Bauch liegt, ist Darm. Und das ist natürlich sehr, sehr ungesund, in der Regel tödlich. Schwarzer Darm überlebt niemand. Auch der Patient 
ist daran verstorben. Die haben dann bloß noch den Bauch zugemacht und ein bisschen Morphin und Wasser gegeben und dann ein paar Stunden später war es aus. Ich habe schon mal eine Patientin gehabt mit dem schwarzen Darm. Die habe ich aufgeklärt wie die Narkose und ich habe mit ihr vorher noch beten können. Und das war ganz kurz. Ich habe gesagt, Frau Sowieso, ich bete noch kurz für Sie. Ja, das wäre schön, weil ich bin auch gläubig, sagt sie. Und dann habe ich mit ihr gebetet, habe alles in Gottes Hände gelegt. Und ein paar Stunden später stellt sich fest, äh, stellt, äh, ist festgestellt worden, schwarzer Darm, Bauch zu und sie ist nie wieder aufgewacht. Und das war für mich ein berührender Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, schön, dass ich noch mit ihr beten konnte. Vielleicht treffe ich sie im Himmel wieder. Und solche Moment, Momente, die berühren mich immer. Und ich bin froh, also ich will das auch sein. Ich will immer offen sein im Alltag, im Beruf, in der Klinik, offen sein für solche Momente. Dass man sagt, das richtige Herz zur richtigen Zeit man braucht da ein kleines bisschen eine Antenne dafür, aber das kann man auch trainieren. Okay, und wenn man all das überwunden hat, dann kann man als Notarzt auf die Menschheit losgelassen werden. Übrigens, äh, jeder Einsatz, jeder Notarzteinsatz kostet ungefähr, also knapp 500 Euro. Das heißt, wenn ihr mal Notarzt ruft, dann bedenkt, was die Kasse da bezahlen muss. Manche sind Privatpatienten, die müssen das selber bezahlen, die müssen aber mehr bezahlen, weil sie Privatpatienten sind. Selber schuld, sage ich. <lacht> okay, also jetzt nehme ich euch mal ein bisschen mit hinein in unseren Alltag vom Rettungsdienst. Ähm, Im Rettungsdienst, die Belastung ist relativ hoch, auch als Notarzt. Also wir kommen zum Beispiel an ganz spezielle Orte, zum Beispiel im Knast, Neulich war ich erst wieder im Knast. Da begegnen ein viele Dinge, also zum Beispiel auch Simulanten. Die, die spielen was vor, was gar nicht ist. Einer hat einen epileptischen Anfall vorgespielt, der wollte eben mal raus aus dem Knast, mal ins Krankenhaus oder so, mal eine Abwechslung. Einen epileptischen Anfall vorgespielt und ich, mit meiner Erfahrung, habe das natürlich gleich gesehen, das ist kein echter Anfall. Und da habe ich gesagt, du kannst aufhören, du bist enttarnt. Und dann ging es noch so eine Minute weiter und dann hat er aufgehört. Er hat gemerkt, das hat keinen Sinn. Ich war aber auch schon in der Gummizelle, also im Knast bei uns in Chemnitz haben die eine Gummizelle und da war eine, die war total aggro, also total geschlagen. Jeden, der reingekommen ist, haben die geschlagen und die hat sich seit Stunden nicht zur Ruhe gekommen. Und da haben sie mich gerufen, und da haben wir uns einen Plan ausgeheckt und gesagt, wir gehen jetzt da rein. Da waren also acht Sicherheitsbeamte, die sind dann reingestürmt und haben sie geschnappt und auf den Boden ge geworfen. Und ich bin mit der Betäubungsspritze hinterher und, hab <lacht> und dann sind wir alle schnell wieder raus und haben durch die Glasscheibe geguckt. Und da hat es ein paar Minuten gedauert, da war sie dann, <lacht> das war lustig. Hm. Wir kommen aber auch zum Beispiel in verdreckte Wohnungen. Ihr ahnt ja gar nicht, was es in Deutschland für Wohnungen gibt, wo, wie Menschen leben in Deutschland. Also ich sag mal, es geht los mit sowas. Ne? Wenn man also nicht gut genug aufräumt, da geht das los. Und äh, ja, so, man kann ja denken, das hätte man noch im Griff. Ne? Man denkt, man ist hier so ein Heiliger, aber in Wirklichkeit hat man so seine Dreckecken. Und es ist wie im Leben, wenn man seine Dreckecken nicht aufräumt, dann äh, wird die ganze Wohnung zugemüllt. Bis zum Fenster Sims alles zu und wenn dann die ganze Wohnung ist, muss man schon darauf achten, dass man noch irgendwelche Gänge hat in seiner Wohnung, um auf Toilette zu kommen oder die Küche. Ich war in solchen Wohnungen, war so ein Gang, die Patientin lag hinten im Schlafzimmer im Bett, ich trete an das also bevor ich an das Bett komme, sehe ich das Bad, das Bad vollkommen zugemüllt, Toilette und so, alles zugebaut. Ich sage, Mensch, wie, wie geht denn diese Dame hier auf Toilette, wie soll das gehen? Na, ich komme in das Schlafzimmer, drehe an das Bett ran und dann macht es so Pfatsch, Pfatsch. Und, so, ja. 
Und dann wusste ich, warum. <lacht> sie lag voll in ihrem Urin und in anderen Exkrementen. Und dann haben wir die dort rausbuxiert aus der Wohnung ins Krankenhaus. Die haben sich riesig gefreut in der Notaufnahme. <lacht> Und das Blöde war, dass die irgendwie 130 Kilo gewogen hat. Und wir haben da, oh, naja. Okay. Also solche Dinge erleben wir. Wir erleben auch andere Sachen. Wir gehen jetzt mal in die frische Luft, auf die Autobahn. Da passieren auch Dinge. Diese Frau hat zum Glück überlebt. Die Autos heutzutage sind gut gebaut, sodass man viele Unfälle überlebt. Ähm, vor allem die Mittelklassewagen und die höheren sind gut gebaut. Die Ganz kleinen Autos, die haben nicht so viel Knautschzone. Ne? Also wenn ihr die Wahl habt, ein etwas größeres Auto, dann ist das sicherer. Es sei denn, das andere Auto, was euch rammt, kommt von der Seite. Es hat mich nämlich neulich gehabt, vor drei Wochen, ein Unfall, da ist ein älterer Herr mit seiner Frau über eine Kreuzung drüber gefahren, wo er hätte anhalten müssen und von der Seite kam ein Auto. Direkt in die Beifahrerseite rein, die Ehefrau selber war gar nicht sehr verletzt, es war gar nicht schlimm. Es war bloß dieses seitliche Trauma. Wisst ihr, wenn das Trauma von hinten kommt, von hinten jemand reinfährt oder von vorne, dann hast du die Kopfstütze und dann schlägt es dich an die Kopfstütze und die Halswirbelsäule ist gesichert. Wenn das von der Seite kommt, dann macht es so und bei der Frau, die hatte dann eine, einen Genickbruch. Und ähm, man hat das richtig gemerkt, wenn man den Kopf bewegt hat, es hat alles geknuschelt und die war einfach schon tot, als wir am Unfallort ankamen. Das heißt, auch sichere Autos sind beim Seitenaufprall eben nicht sicher. So sieht das aus, wenn man so auf der Autobahn steht, da ist der Stau dort hinten und das ist ein Baustellenfahrzeug, die drei Bauarbeiter die haben mega, mega Glück gehabt. Die haben das überlebt. Da ist nämlich ein LKW von hinten gekommen. Das Baufahrzeug stand da an der Baustelle. Der LKW hat die Baustelle übersehen und ist dort reingerast. Und die drei Bauarbeiter wollten zu ihrem Baufahrzeug, um Mittag zu machen. Und äh, zehn Meter bevor sie dort waren, kommt dieser LKW. Das heißt, wenn die schon eine Minute eher dort gesessen hätten in dem Auto, wäre sie alle drei tot gewesen. Also es gibt auch Dinge, wo wir merken, da bewahrt Gott Menschen. Und ähm, das ist, sollte man auch wahrnehmen, so etwas. Dieser junge Herr lebt jetzt nicht mehr. Er ist gestorben, weil aus Spaß letzten Endes. Die haben Spaß gemacht bei ihm auf Arbeit, eine Gießerei. Dort war ein Gabelstapler, eine Palanette, da war, hat er sich draufgestellt und die haben da so rumgefahren und so weiter und plötzlich huckelt der Gabelstapler, er fällt vorne über in den Kohleschacht hinein, ein paar Meter in die Tiefe, dort unten Kohlenstaub, wir haben also auf der Intensivstation den ganzen Kohlenstaub aus der Lunge rausgeholt und so weiter. Der Notarzt und das Team hief den rauf in die Rettungsstelle, in die, auf die Intensivstation und bei uns, so ungefähr zwei Wochen später, erliegt er seinen schweren Verletzungen. Also Spaß darf man machen, aber es muss schon so sein, dass man das auch überlebt. Ja. Also wir sind auch im Wald zum Beispiel. Ich war mal im Wald, dort habe ich sind wir so einen halben Kilometer vielleicht gelaufen und haben dort einen... Motorradfahrer, der mit seinem Crossmotorrad dort gefahren ist, rausgeholt. Der hat sich einen Daumen abgerissen, weil er gestürzt war. Dann ist er nach Jena in die Uniklinik, da haben die den wieder angenäht. Dann sind wir auch auf der Bahnschiene zum Beispiel gewesen. Eine Fahrradfahrerin, die links oben von der Böschung abgekommen ist und hier auf die Bahnschienen gefallen ist. Das Erste, was wir gemacht haben, ist den Zug angehalten. Sofort angerufen, Zug stoppen und er hat gestoppt und dann sind wir ungefähr einen Kilometer gelaufen auf dieser Bahnschiene, um diese Frau zu erreichen und haben sie dann auch rausgeholt.
Da brauchst du Tragehilfe. Ne? Wenn du beim Rendezvous-System zwei vom Rettungswagen, zwei vom Notarztwagen sich treffen, vier Leute reichen da nicht aus. Du schleppst dich, <lacht> das ist so ein Körper, wiegt ja immerhin beim Udo vielleicht 65 Kilo, <lacht> bei mir 66. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> okay. Also das ist auch, Notarztfahren hat auch was mit frischer Luft zu tun und Bewegung. Es ist eigentlich ganz angenehm so. Ne? Frage an euch, wer hatte denn schon mal einen Notarzt bei sich zu Hause oder einen Notarzt gerufen? Wer hatte das schon mal? Eins, zwei, ja, sind schon ein paar. Okay, also jedes Mal 500 Euro, krasses Ding. Ähm, man hat natürlich auch mit schwierigen Patienten zu tun. Ja. Schwierige Patienten, die Angst haben, diese Frau zum Beispiel war gestürzt, hat sich eine Schädelbasisfraktur zugezogen. Man erkennt es schön an dem Monokelhämatom. Ne. Seht ihr den blutunterlaufenden Augen, sieht aus wie eine Brille. Das nennt sich Monokelhämatom äh, und ist typisch für eine Schädelbasisfraktur. Und die hat aber erst drei Tage später angerufen, als die Kopfschmerzen nicht weggegangen sind. <lacht> Okay, jedenfalls hatte die auch Angst. Ne? Und solchen Leuten musste dann auch manchmal was spritzen zur Beruhigung und so. Ähm, manche Leute sind stur. Also du, hast mit, du musst dich jedes Mal auf verschiedene Arten von, von Leuten einstellen und sofort auch spüren, was braucht der Patient jetzt. Der eine braucht so, der andere so. Oder Schmerzpatienten. Ne? Sowas tut weh. Der Mann wollte einfach bloß den Weihnachtsbaum runterbringen vor die Tür und ist ausgerutscht. Naja, da kriegt er dann eben mal ein Schmerzmittel. Und wir haben das auch reponiert. Also dem Patienten habe ich im Rettungswagen eine Kurznarkose gemacht, dann ist er eingeschlafen, dann habe ich den Fuß genommen und habe den wieder gerade gemacht und da haben wir eine Schiene drum gemacht, dass der erstmal ordentlich steht. Weil ihr könnt euch vorstellen, die Nerven und Blutgefäße, die runter bis zum Fuß gehen, die sind hier abgedrückt. Und das ist natürlich nicht gut, wenn das lange ist, weil dann nehmen die Nerven Schaden. Da haben wir den Fuß wieder gerade gemacht, sind ins Krankenhaus gefahren. Der ist natürlich operiert worden. Ne? Okay, wir haben auch mit anderen kritischen Patienten zu tun. Im Rettungsdienst gibt es viele Gerüche, die sind nicht schön. Ne? Also das ist zum Glück Nutella, ne? aber das könnte auch was anderes sein. Solchen Dingen haben wir auch zu tun, weil wenn man bewusstlos wird, ein Mensch, der bewusstlos wird, da passiert es manchmal, dass so unten alles abgeht ne? und das riecht man dann auch. Ähm, aber das geht mal alles noch. Der schlimmste Geruch, den ich, den ich je kennen oder riechen musste und den es überhaupt gibt wahrscheinlich, der schlimmste Geruch, das ist Verwesungsgeruch von Leichen. Das ist furchtbar. Also hier bei dem nächsten Bild hatten uns die Hausbewohner gerufen, weil sie seit einer Woche, seit 14 Tagen schon da vorbeigehen an der Wohnung und immer dieses karamellartiges, süßliche da riechen. Ja, und wir haben dann die Wohnung geöffnet und mussten rein. Also wer jetzt, wer jetzt da mal weggucken will, der kann auch weggucken. Ne? Das, diesen Menschen haben wir gefunden, einen Alkoholiker, der schon, wo die Verwesung schon eingesetzt hat. Ihr seht es, der Bauch ganz aufgedunsen. Die Bäuche platzen in der Regel nicht, aber Gestunken hat es mörderisch da drin. Ähm, da haben wir natürlich auch nicht reanimiert, ist klar. <lacht> ich zeige lieber wieder das Bild, das ist lustiger. Das ist bei uns auf der Intensivstation hier, Schwester Elona. <lacht> Solche Leute wie dieser Alkoholiker tun mir leid, weil diese ganze Alkoholgeschichte macht die Menschen einsam. Das ist wirklich, wir sprechen ja auch von einer Alkoholkrankheit. Das Schlimmste ist die Einsamkeit. Niemand will was mit solchen Leuten zu tun haben. Und das ist für uns, auch gerade auch für Christen, eine Chance zu sagen, Mensch, du bist nicht allein und verlassen. Es gibt jemanden, der dich liebt. 
Gott liebt dich, aber auch wir lieben dich und nehmen dich so an, wie du bist. Das ist eine super Botschaft der Liebe, die wir da weitergeben können. Okay, wir haben natürlich auch viel zu tun mit psychisch kranken Patienten, Depressionen, Schizophrenie, Psychosen und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das da hinten lesen kann. Also der Psychologe sagt, wir müssen den Patienten erreichen und einen Zugang zu ihm bekommen und ihn beruhigen. Und der, der Notarzt dort unten, der hat es schon erledigt mit seiner Narkose, die er da gemacht hat. Warum erleben wir immer mehr psychische Erkrankungen? Ich denke, das hat viele Ursachen in unserer Gesellschaft. Dieser Wohlstand, in dem wir leben, die Medien, die einen großen Einfluss haben, aber auch in unserer Gesellschaft, ich würde sagen, mangelnde Liebe, mangelnde Beziehung, also letzten Endes Einsamkeit, die Menschen auch in psychische Erkrankungen treibt. Wir hatten mal mit einem aggressiven Menschen zu tun, der hat uns mit Messer bedroht. Da haben wir die Polizei gerufen, die hat gesagt, bleibt mal kurz draußen, wir regeln das. Und dann sind die dort rein und es hat ein bisschen gepoltert da drinne und dann haben sie die Tür aufgemacht, ihr könnt jetzt reinkommen. Und da war er dann mit Handschellen hier und so weiter. Die Polizei hilft uns da, Freund und Helfer. Okay, dann haben wir auch viel mit Alkohol zu tun. Samstagnacht ist so die berüchtigte Nacht. Und der Alkoholiker fragte hier, könnt ihr auch nicht schlafen? Diesen jungen Mann haben wir auf der McDonalds-Toilette gefunden, vollgepumpt mit Alkohol und mit Drogen. Christel, ist das ein Thema bei euch? Ich sage, ich weiß nicht, ob man das sagen darf beim Gottesdienst, aber es ist ein Scheißzeug. Christel macht wirklich die Menschen kaputt, junge Menschen kaputt. Und es hat so ein hohes Suchtpotenzial. Man sagt, wenn du einmal Christel nimmst, nimmst du es immer, du bist so abhängig. Hütet euch vor dem Zeug. Und wisst ihr, der Mechanismus, warum Menschen in die Sucht reingeraten, das ist oft dasselbe. Sie haben irgendwelche Probleme, die sie nicht hinkriegen in ihrem Leben und erleben, wenn ich jetzt dieses Suchtmittel nehme, Alkohol oder Drogen, dann geht es mir mal für einen Moment besser. Da ist das mal weg, dieses Problem. Und das machen sie immer wieder, weil das Problem natürlich immer wieder kommt. Das Problem ist ja dadurch nicht gelöst. Und so geraten sie in die Sucht rein. Also wenn ihr Probleme habt in eurem Leben und wir haben alle unsere Probleme, dann löst es bitte nicht mit einer Suchtmittel, sondern sucht euch Hilfe. Und wir alle brauchen Hilfe. Wir brauchen uns untereinander. Wir brauchen uns einander. Wir gehen mal weiter. Schwierige Situationen, mit denen haben wir auch oft zu tun, das Thema Tod. Der Tod versucht uns immer zu erwischen. Meistens gelingt es ihm nicht, am Ende doch. Aber die Frage ist, wo du dann bist. Nicht jeder kann mit dem Thema Tod so spielen, leicht umgehen wie Kinder. Es ist schon ein Thema für uns Erwachsene und das Thema Tod macht uns in der Regel Angst. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ich will darüber nicht reden. Aber ich sage, ich erlebe Tod jeden, fast jeden Tag auf Arbeit. Ich habe immer damit zu tun. Und es ist ein Thema, wir, es gehört dazu wie die Geburt. Jeder redet gern über geborene Kinder, aber ungern über Tod. Aber es gehört genauso dazu. Das heißt, sich damit zu beschäftigen, was ist mit dem Tod? Wo werde ich sein nach dem Tod und solche Sachen? Beschäftigt euch ruhig, ruhig mit solchen Dingen. Ich habe schon viele Leute sterben sehen. Und ich habe zwei Gedanken zum Thema Tod. Der erste Gedanke ist, ein Vers aus dem Alten Testament, wo es heißt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das heißt, wenn ich mal im Angesicht des Todes mein Leben und all die Dinge betrachte, dann erkenne ich, dass vieles, wo ich hinterher hechel und was ich machen will und erreichen will, eigentlich Quatsch ist. Es ist es ist es nicht wert, 
alles dafür aufzubieten, im Angesicht des Todes. Versteht ihr, dass wir da klug werden an der Stelle und nicht allen Verführungen dieser Welt hinterher hecheln? Es lohnt sich nicht. Ein zweiter Gedanke, den hat Jesus gesagt. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist doch der Hammer. Ja? Also Ganz klare Botschaft. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also das heißt, da muss doch ein Geheimnis dahinter stecken, etwas Unsichtbares, wo es doch danach irgendwie weitergeht. Und das finde ich mega spannend. Ich selbst bin Christ, früher war ich Atheist, früher habe ich gedacht, es geht nicht weiter nach dem Tod, heute weiß ich, es geht weiter und das so richtig herrlich. Also ich habe keine Angst mehr vom Tod, ich sage aber, ich habe vielleicht Angst vorm Sterben, weil ich nicht weiß, wie ich sterbe, ob das weh tut oder ob ich dann Luftnot habe oder was, das weiß man ja alles nicht. Das ist vielleicht nicht so schön, aber der Tod an sich habe ich keine Angst mehr, weil ich weiß, es geht danach weiter, zusammen, zusammen mit Jesus im Himmel. Und das ist eine schöne Perspektive. Dieser Mann, Anfang 50, kam von Arbeit, das ist hier noch das Betriebsgelände, fällt um, wird reanimationspflichtig. Die Kollegen fangen schon an zu reanimieren, wir kommen dazu, nach einer Stunde Reanimation, nichts, haben dann aufgehört. Mit Anfang 50, einfach auf dem Betriebsgelände, buff, tot. Ich weiß nicht, ob der Mann gläubig war oder wie er mit Gott stand, aber es kann schneller gehen, als man denkt. Ich sage immer den Leuten, macht euren Frieden mit Gott noch zu Lebzeiten. Danach wird es schwieriger. Dieser junge Mann, Anfang 40, 41 Jahre, den haben wir in seiner Wohnung gefunden. Und das Blut dort unten, das kommt von Krampfadern im Unterschenkel. Und die sind aufgeplatzt und haben geblutet und er hat nicht den Arzt gerufen. Er war so ein sturer Bock, kann man sagen, ein sturer Mensch, der gesagt hat, ich brauche keinen Arzt, ich will keinen Arzt und ist in seiner Küche verblutet. Schlimm, ne? Aus Stur, man könnte sagen, aus Sturheit gestorben. Ich bitte euch, vor allem liebe Männer, wir neigen manchmal zur Sturheit, Bitte lasst es zu und lasst euch helfen von Ärzten, wenn ihr wirklich Hilfe braucht. Und denkt nicht, ach, es wird schon gehen. Manchmal kommt es einem auch unerwartet mit dem Tod. Und manchmal kommt es erwartet. Es gibt Leute, die wollen sterben und wollen sich umbringen. Da werden wir auch dazu gerufen. Und in, in vielen Fällen konnte ich durch ein Gespräch auf dem Hausdach, auf dem Gespräch auf der Brücke erreichen, dass diejenigen dann umgekehrt sind und gesagt haben, okay, wisst ihr, wenn sich jemand umbringen will, Suizid begehen will, tut er das nicht aus dumm Dai. Also vielleicht manche, so ein paar Satanisten, die so beim Teufel sein wollen oder so, sowas gibt es auch. Die meisten aber haben Probleme und sind so verzweifelt in ihrem Leben, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und dann komme ich hin als Notarzt und versuche Ihnen zu erklären, dass es doch noch einen anderen Ausweg gibt. Der ist vielleicht nicht so leicht, wie jetzt hier von der Brücke zu springen, ist ein bisschen schwerer, aber es gibt einen anderen Ausweg. Und wenn Sie diese Botschaft verstanden haben, dann kommen Sie meistens wieder weg und lassen sich helfen. Diese Frau hat sich nicht helfen lassen, Sie ist gesprungen von ganz oben. Ihr Mann trauert um sie. Sie hat ihre Gründe gehabt, eine Erkrankung. Aber es ist immer traurig, wenn sowas passiert. Auch junge Menschen machen sowas. Dieser nächste junge Mann ist psychisch krank gewesen, war im Urlaub oder Wochenendurlaub von der Psychoklinik nach Hause, hat die Gelegenheit genutzt und ist von der Brücke gesprungen. Und dies, diese Brücke, die hat so eine Höhe, da kommt man, wenn man dort runter springt, zuerst mit dem Kopf auf. 
Und so sieht es dann auch aus. Also bitte weggucken, wer hier. Und das macht mich immer ziemlich traurig. Also es ist jetzt hier inzwischen <lacht> diese. Das ist ein spezieller Friedhof in den Alpen. Also vielleicht ist es doch gut, wenn man seinen Schädel ganz lässt, dass man damit begraben werden kann. Okay, aber mich berührt das immer. Wie kommt es dazu, dass Menschen sich so etwas antun? Da steckt oft eine schwere und lange Geschichte dahinter. Für mich als Notarzt gibt es noch andere Situationen, die noch schwieriger sind als sowas. Nämlich Geburten. Wenn auf dem Piepser Geburt steht, dann geht mein Herzschlag. Das ist ganz komisch, weil du weißt nie, was dich erwartet. Also natürlich ein Kind, aber wie das alles läuft. Ich habe meine erste Geburt, die ich mit begleiten musste als Notarzt, da war eine 14-Jährige in ihrem Kinderzimmer. Die hat gedacht, ich muss jetzt nicht anrufen und es wird schon wieder gehen und es ist eben nicht gegangen und sie hat zu spät angerufen. Wir haben es nicht mehr geschafft, in die Klinik zu fahren und haben das Kind bei ihr im Kinderzimmer auf die Welt gebracht. Und da, da war ich, also ich habe Blut und Wasser geschwitzt dort ne? und die auch und alle. Ne? Es ist alles gut gegangen. Ich habe dann auch die Nabelschnur durchgeschnitten von dem Kind und ihr ahnt gar nicht, wie hart so eine Nabelschnur, Nabelschnur sein kann. Also so richtig richtiger Knorpelstrang ist das, da musste ganz schön würchen. Aber ich habe sie durchgekriegt. Manchmal werden wir auch gerufen an Orte, wo Verbrechen stattfinden. Also dieser Mensch sagt, diese Jugend von heute, die hängt nur vorm Fernseher rum. Ja. Das ist böse, ja. Aber woher weiß man, ob der Mensch sich selber aufgehängt hat oder ob er aufgehängt wurde? Also muss immer die Polizei dazu rufen, äh, um das abzuklären. Ne, auch hier, die Frau ruft, weil der Mann Herzstiche hat. Also wenn du so einen Toten hast, ist eine, eine Leichenschau wichtig, ich habe schon mal einen Patienten gehabt, da hat jeder gedacht, ne, der ist hier einfach gestorben, also es war eine Frau, ist einfach gestorben. Und dann untersuche ich die und entdecke hier am Hals Würgemale. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die ist nicht einfach nur so gestorben, sondern da habe ich die Polizei dazu gerufen. Ich weiß gar nicht, was da rausgekommen ist, aber also mit Polizei und Feuerwehr haben wir immer mal zu tun. Vor zwei Wochen erst war ich bei einem Wohnungsbrand, ein Mehrfamilienhaus hat gebrannt. Das war richtig spannend, ein Großaufgebot von Rettungskräften, ungefähr 25 Verletzte in dem Haus. Und dann musst du erstmal eine Stelle einrichten, wo du die 25 erstmal alles sortierst. Wenn du als Arzt 25 Patienten auf einmal hast, musst du erstmal sichten, der ist leicht krank, der ist mittelkrank, der ist schwer krank. So, und da haben wir eine, ein griechisches Restaurant geräumt, haben gesagt, alle Gäste raus, wir brauchen das jetzt hier als äh, Sichtungsraum. Dann haben wir alle Patienten dort rein, dann haben die sortiert und so weiter. Das war richtig. <lacht> Sowas muss dann möglich sein, ne? das ist Hoheitsgewalt. Manchmal sind wir auch im Asylheim, das ist auch spannend. Ne? Gerade jetzt in der Zeit, ähm, da weiß man manchmal nicht, ob das der Vorname oder der Nachname ist. In Kommunikation ist wirklich ein Hauptproblem dort in, im Asylheim. Aber es gibt auch andere Probleme, zum Beispiel wie... Ausländer mit ihrer Krankheit umgehen. Wenn sie irgendwo Schmerzen haben oder krank sind, dann verbinden die das oft mit Emotionen. Und oh, es tut überall weh. Und tut die Fumale heißt es, tut überall weh. Und da muss man ein bisschen rausfinden können, was ist denn jetzt nur wirklich der Punkt. Aber mir ist wichtig, wenn ich ins Asylheim komme und auch die Rettungskräfte, die mit mir sind, dass wir mit den Patienten dort würdevoll umgehen, mit Respekt umgehen. Es sind Menschen, die schwere Strapazen auf sich genommen haben. Es sind Menschen, die Gott liebt. Und äh, ich sage auch unseren Jungs immer, geht mit denen würdevoll um. Ja, als Notarzt habe ich auch oft zu tun. Wir wissen ja nicht die Zeit. Also, 
wenn du an einen Notfallort kommst, da hast du viel zu tun, du musst viele Entscheidungen treffen. Manchmal innerhalb von einer Sekunde musst du entscheiden, soll der Patient leben oder sterben. Wenn ich in ein Pflegeheim komme, wo eine 98-jährige Dame liegt, die bewusstlos ist und nur noch ganz wenig atmet und die Schwester ruft mich, dann komme ich hin und wenn ich sehe, sie ist im Finalstadium, sie ist dabei, den natürlichen Sterbeprozess einzuleiten, dann werde ich mich als Notarzt zurückhalten. Nichts ist gemeiner, als jemanden nicht sterben zu lassen, wenn er sterben will. Ja, stell dir vor, dir geht es so und es kommt jemand und hindert dich am Sterben. Das ist ja ist nicht gut. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, da musst du dem Patienten sofort helfen. Kinder, Jugendliche, jüngere Leute, äh, werden immer oder fast immer reanimiert. Ein Kind mit einem Tobsuchtsanfall. Ihr seht den Helm auf den Kopf. Der Helm ist zum Schutz dieses Kindes da, weil das Kind sich, also ist autoaggressiv, ja, tut sich immer selber verletzen. Äh, den haben wir Beruhigungsmittel spritzen müssen und ab in die Klinik. Ich habe auch schon Kinder gehabt, plötzlicher Kindstod. Das ist was Blödes, wenn früh das Kind gefunden wird, kalt und ich komme dann als Notarzt dazu und sage, beim besten Willen, da kann man nichts mehr machen. Das ist wirklich traurig und bitter. Zum Glück gibt es auch für solche Eltern äh, Psychologen, die dann Notfallpsychologen, die dann kommen. Äh, ich habe mal ein Kind gehabt. Da stand die Mutter schon unten auf dem Fußweg vor der Haustür mit ihrem blau angelaufenen, leblosen Kind im Arm und hat gesagt, Doktor, helfen Sie, helfen Sie. Und wir haben sie mitgenommen in Rettungswagen, haben reanimiert. Und es ist äh, so, solche Säuglinge, na, die kannst du ja nicht so reanimieren wie in Erwachsenen, sondern dann nimmst du deine Hände um den kleinen Thorax, um den kleinen Brustkorb und tust mit dem Daumen so diese Herzdruckmassage machen. Na. Das haben wir bei dem Kind gemacht haben es auch beatmet, haben sofort in Zugang gelegt, also schwierig da in Venen Zugang zu bekommen. Bei den Kindern haben wir einfach hier in den Knochen reingebohrt und haben ins Knochenmark die Medikamente gegeben und haben das Kind zum Glück wiederbekommen. Das Kind hat wieder das Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Wir haben es auf der Intensivstation abgegeben, aber leider zwei Tage später ist es dann doch verstorben. Also solche Momente, die vergisst man auch nicht so schnell. Das ist schon schwierig. Und da wünschte ich mir, dass ich mehr Fähigkeiten hätte, mehr Fähigkeiten auch Diagnosen herauszufinden, sofort zu erkennen, wo der Haken liegt. Also letzten Endes wie, wie Jesus, der sofort wusste, was Phase war. So wünschte ich mir das auch, dass ich auch weiß, was Phase ist. Aber es gelingt nicht immer. Aber Udo hat schon, an, oder nee, du hast es angesprochen, das alles zu verarbeiten, das ist schon ein wichtiger Punkt. Glücklicherweise ist es mir geschenkt, also Gott hat es mir geschenkt, ich kann solche Dinge leicht verarbeiten. Ja? Es hängt mir nicht viel nach, aber trotzdem gibt es äh, Bilder, die ich nicht mehr wieder aus meinem Kopf bekomme. Und solche Stresssituationen ist es wichtig, dass man danach auch Ruhe hat und Zeiten der Erholung. Das ist wie im Leben auch. Schwere Arbeit gibt es Zeiten dafür und es gibt auch Zeiten für Erholung. Das Gespräch mit meiner Frau, Zeit mit ihr zu verbringen, brauche ich unbedingt, weil sonst würde mir das alles zu viel werden. Auch Sport. Sport tut mir sehr gut. Ich war heute früh erst wieder joggen. Je stärker die unsere Muskeln sind, desto wohler, desto wohler fühlt man sich. Je stärker deine Muskeln sind, desto wohler fühlst du dich. Also Bewegung, bring dich in Bewegung. Du bist mit dem Fahrrad da, sehr gut. Auch Ernährung, ich achte auf Ernährung, obwohl man das vielleicht mir nicht so glauben mag. Aber ich habe schon ziemlich abgenommen und da äh, fühle ich mich viel wohler. Ich habe also bis vor einem Jahr vielleicht Blutdrucktabletten nehmen müssen in meinem Alter, weil ich über 90 gewogen habe. Jetzt wiege ich 10 Kilo weniger, jetzt fühle ich mich deutlich wohler und brauche keine Blutdrucktabletten mehr. Also 
gesunde Ernährung, Sport ist wichtig, auch um solche Stresssachen besser verarbeiten zu können. Und ich habe festgestellt, wenn ich über das, was wir da erleben im Rettungsdienst, mit Gott reden kann, ich erzähle ihm das alles, ich sage, das ist doch krass, was mit diesem jungen Mann heute war, der sich da runtergestürzt hat. Gott, wie siehst du das? Also ich rede mit ihm ganz natürlich über solche Dinge. Und das Angenehme, das Gute, was dabei passiert, ist, es ist für mein Gehirn wie eine Reinigung. Wie eine, eine Gehirnwäsche, aber eine positive Gehirnwäsche. Ich kriege dann diese Bilder wieder raus. Im Gespräch mit Gott. Dass auch alle Emotionen, Ängste, meine eigenen Ängste, mir könnte selber sowas mal passieren und so. Das ist natürlich da. Aber versteht ihr, wenn ich dann diese Stimme von Gott höre, wo er sagt, Andreas, hab keine Angst, du bist sicher in meinen Händen. Das ist für mich dann so beruhigend, das brauche ich unbedingt. Früher, da hat mir Gott nichts bedeutet. Ich habe mit Gott nicht viel zu tun gehabt, bin atheistisch aufgewachsen, mit Anfang 20, als ich studiert habe, da habe ich gemerkt, wie der Mensch aufgebaut ist, wie genial eigentlich. Und habe mir gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur durch Zufall entstanden ist. Und so habe ich Fragen gehabt und äh, bin letzten Endes eingeladen worden zu einem Jugendgottesdienst. Damals war ich noch jung. <lacht> Jugendgottesdienst. Und ich wollte da aber nicht hin, aber meine damalige Freundin, meine Frau, die Tanja jetzt, die wollte dorthin und ich habe gesagt, ich will bei meiner Freundin sein, also gehe ich mit. Und dort habe ich das erste Mal was gehört von Jesus, dass der für mich am Kreuz gestorben ist. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, Mensch, das hat ja was mit mir zu tun. Und der Spur, der Spur bin ich nachgegangen und habe gesagt, okay, Gott, wenn da mehr ist, dann will ich dich kennenlernen. Und ein paar Geschichten weiter habe ich dann Gott kennengelernt. Und das, das war für mich das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich gebe ihn nie wieder her und er gibt mich nie wieder her. Das ist doch schön. Verliebt sein, ich bin natürlich in meine Frau verliebt, aber ich bin auch in Gott verliebt. Und Wissenschaftler haben festgestellt, wenn sich zwei Verliebte drei Minuten in die Augen schauen, dann synchronisieren sich ihre Herzschläge. Also das ist kein Nonsens, sondern das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich finde das mega interessant. Was passiert, wenn du im übertragenen Sinne Gott drei Minuten in die Augen schaust? Dann synchronisieren sich eure Herzschläge. Das finde ich spannend. Okay, apropos Herzschlag, apropos Liebe, darf ich euch meine Frau vorstellen, die Tanja. Erzähl doch mal was von dir. Okay. Also erstmal bin ich ganz froh, dass ich nicht den Beruf eines Arztes habe. Also da wäre ich völlig fehl am Platz. Und ich denke, da geht es mir so wie vielen, die jetzt hier sitzen, die auch froh sind, dass sie sowas nicht tagtäglich erleben müssen. Und dann merke ich natürlich auch, dass der Andreas mir doch nicht so viel erzählt, wie er zum Beispiel... Jesus erzählt. Er erzählt vielmehr seine Not Gott selber. Und ich denke, das macht unheimlich viel aus. Also ich würde das gar nicht ertragen, wenn er dann nach so einer Nachtschicht heimkommt und dann erstmal anfängt, ja jetzt war ich wieder im Asylheim und habe dort einen halbtoten Patienten gehabt oder war wieder irgendwo im Gefängnis und da war dies und jenes. Also das würde ich gar nicht so verkraften. Und so macht er das oft wohl dosiert. Also wenn ich auch irgendwie mal offen bin für so eine Botschaft. Meistens ist es dann am Wochenende, wenn wir spazieren gehen oder doch mal am Abend, wenn er was loswerden will. Aber meistens bin ich dann auch offen dafür. Wenn ich zwischen Tür und Angel bin, geht sowas überhaupt nicht. Und da merke ich, dass der Andreas ein Mensch ist, der einfach noch eine andere Beziehung pflegt, die ihm sehr viel bedeutet und die mir auch sehr viel bedeutet. Ja, und für uns ist auch wichtig, dass wir zusammen auch 
in der Bibel lesen, zusammen auch die Beziehung zu Gott pflegen. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig für unseren gesamten Alltag. Aber ich spüre beim Andreas auch, dass es nicht einfach ein Beruf ist, den er so ausführt. Es ist ja eigentlich auch cool, Arzt zu sein, das macht was und so. Sondern er ist dazu berufen. Es ist mehr als nur ein Beruf, es ist Berufung. Und das merke ich, wie sein Herz da auch mitgeht. Wie er mit, mit den Patienten mitfühlt, wie ihm das auch wirklich leid tut, was da auch die Menschen durch Leiden und durch Leben und auch, wie er auch die Angehörigen eigentlich mit einbezieht und auch oftmals mit den Angehörigen auch mitweint oder mit ihnen auch ins Gespräch kommt oder auch schon manches Gebet auch gesprochen hat. Und das finde ich so stark, dass ich seinen Herzschlag dabei erleben darf, dass er dazu einfach berufen ist, und Menschen auch viel Hoffnung geben kann in so einer hoffnungslosen Sache. Vielen Dank, Tanja. Zum Schluss jetzt noch, also aus Zeitgründen lassen wir ein bisschen was weg. Ein, was ist mir noch wichtig zu sagen, in meinem Umgang mit Patienten. Ähm, ich achte immer darauf, dass Patienten, denen ich begegne, dem begegne ich hier und jetzt und da geht es nur um den Patienten. Ich habe von Grund auf eine tiefe Wertschätzung und Respekt vor jedem Menschen, auch wenn es schwierige Menschen sind. Und gerade schwierige Menschen brauchen oft viel Liebe. Und das versuche ich in meiner kurzen Begegnung mit Ihnen, Ihnen weiterzugeben. Wertschätzung, Liebe, Respekt. Und eine Bibelstelle wird mir da ganz wichtig. Das sagt nämlich Jesus, behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist ein Geheimnis, liebe Freunde. Behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Überlegt euch mal, wie gehen wir manchmal mit anderen Menschen um. Und wenn es jemanden gibt, der dich ändern kann, dann du selbst. Also Lasst uns da immer fragen, wie wir da so drauf sind und was wir an uns verändern können. Bei mir geht es zum Beispiel los, wenn ich dem Patienten begegne, ziehe ich eben nicht vorher als Notarzt die Handschuhe an und gebe dem so einen kalten Plaste-Handschuh-Handschlag, sondern nein, ich lasse die noch aus und gebe ihm richtig die Hand mit einer warmen, liebevollen Hand. Und dann ziehe ich die Handschuhe an und behandle ihn. Natürlich nicht in jedem Fall, ne? das geht manchmal auch nicht, aber das, ist so, das sind so kleine Dinge, wo ich versuche, dem Patienten Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Es hat auch viel mit Einfühlungsvermögen zu tun. Ich denke, eine Form von Liebe ist Einfühlungsvermögen, dass ich bereit bin, mich in den anderen, in seine Situation, in seine Gedanken, in seine Not einzufühlen. Eine Geschichte noch. Ich erinnere mich an einen schwierigen Patienten. Es ist der Herr Koch, ich darf den Namen sagen, ich habe äh, hab die Erlaubnis dazu. Der lag wochenlang bei uns auf der Intensivstation, Diabetes, Dialyse, ein Bein amputiert, so ziemlich blöde Situation. Und er hatte eine Wunde in der Leiste, die partout nicht heilen wollte, weil da blöde Keime drin waren, resistente Keime und, und, und. Wochenlang liegt er bei uns und er kriegt natürlich auch psychisch so langsam in Koller und wird zu den Schwestern aggressiver und so. Und die Schwestern kommen zu mir und sagen, Andreas, der Herr Koch, also das geht gar nicht mehr, der ist so unfreundlich und so aggressiv, das, das geht nicht mehr mit dem. Und dann habe ich so meine Antenne ausgefahren und habe gefragt, Gott, gib mir mal einen Tipp. Was soll ich da jetzt machen? Geh mal rein, sagt er, und rede mit ihm. Und da bin ich reingegangen, bin ihm geredet, haben ein schönes Gespräch geführt, auch über Vergangenheit, über seine Konfirmation, wo er dann aber sein Glauben nicht weiter gelebt hat und so weiter. Am Ende frage ich ihn, Herr Koch, was halten Sie davon? Wäre das okay, wenn ich mal für Sie bete? Ach ja, das wäre schön. Er hat jahrzehntelang nie was mit Glauben zu tun gehabt. Aber jetzt in der Situation sagt er, ja, 
Beten Sie für mich. Ich habe kurz für ihn gebetet, habe ihn gesegnet und dann bin ich rausgegangen. Zwei Tage später komme ich wieder zur Visite, gehe rein, hallo Herr Koch, sagt er, Herr Doktor, ich mache es immer noch. Ich sage, was, was machen Sie noch? Sagt er, na, beten, so hier hat er gemacht. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich gemerkt habe, durch unser Gespräch, durch das Gebet ist etwas in ihnen Gang gekommen, wo Gott ihn berührt hat. Und seit diesem Tag war er wie ausgewechselt. Jedes Mal, wenn ich reinkam, hat er gelächelt. Er war viel freundlicher zu den Schwestern. Er war wie ausgewechselt. Also da ist wirklich was in ihm passiert. Und dann zwei Wochen später nehmen die Keime überhand. Er kommt in so eine Blutvergiftung rein und wir können ihm letzten Endes nicht mehr helfen. Und er stirbt. Aber er ist gestorben und hat vorher noch mal etwas von Gott erlebt. Und da sage ich, ja, das hat sich gelohnt. Vielleicht werde ich auch ihn wieder treffen im Himmel, mal sehen. Und seine Frau hat mir erzählt, dass die letzten Wochen für ihn so schön waren, weil er das Erlebnis hatte. Und ich ärgere mich noch heute. Seine Frau hat nämlich mich eingeladen und sagt, Herr Dr. Walter, würden Sie bei meinem Mann die Beerdigungsrede halten? Obwohl sie, sie hat mit Glauben sonst nichts zu tun, aber sie hat mich gefragt. Und ich, Idiot will ich fast sagen, war damals noch überfordert. Ich habe noch nie eine Beerdigungsrede gehalten und habe gesagt, nein, ich kann das nicht, es tut mir leid. Heute würde ich zusagen und würde diese Gelegenheit nutzen, um auch diese Geschichte zu erzählen mit dem Herrn Koch und was Gott an ihm getan hat. Das wollte ich gerne noch erzählen. Und jetzt, also ich freue mich, dass ihr alle so zugehört habt und auch bei dem schönen Wetter trotzdem hier seid.